Well, well. Pinoy Cinema is hopeless. Okay. So, uh, <laughs> so the title is uh, a little bit hyperbolic, you can say. Uh, pero, uh, when I, uh, nung nabalitaan ko na ang pelikula ni ni Judy Ann Santos no less no less than the superstar Judy Ann Santos got pulled from cinemas nung last na Metro Manila Film Festival so medyo lumang topic na to but ngayon ko lang nagawa obviously nung nalaman ko yun parang oh my god I was shocked I was shocked kasi uh, I was uh, I always had this belief na na hindi hindi maganda ang quality ng mga ng mga movies na Pilipino because because of the producers because of the people who create the movies okay okay so uh, of course may mga maganda rin okay pero pero yung mga yung mga pelikula na may katuturan, na may kabuluhan, na mag-iisip ka, na hindi mababaw, yung talagang pwede mong ituring na tunay na cinema, na tunay na, na work of art. That doesn't mean that, that doesn't mean na gagawa ka ng mga I mean, experimental films. Iba naman yun, di ba? Pero yung mga katulad nito, Mind- Mindanao, would fit exactly on a on a yung uh, on a on a type of film that uh, everyone can appreciate na hindi mo man kailangang uh, na hindi mo kailangang wala masyadong uh, artsy artsy fartsy shit na kailangan di ba and hindi siya kumbaga a movie that respects your intelligence at least that is the the expectation ko para nung gusto ko sana ng panoorin itong Mindanao. And uh, unfortunately, hindi ko siya na hindi ko siya napanood. Wala akong napanood na movie sa this uh, sa Film Fest last year kasi nung papanoorin ko na to, hinahanap ko sa sa movie sa sa internet kung sa kung palabas ba anong oras ba siya pa, yung anong schedule niya dun sa pinapanoora naming uh, sinehan wala siya tapos nakita ko na lang yung uh, i think this this same uh, this same uh, article na na yun nga it get it got pulled and it got pulled dahil walang nanonood kasi ganoon lang naman ang mangyayari eh. ang mga pelikula kaya as long as uh, as long as uh, may nanonood papalabas ng ng uh, sinehan yan pag wala nang nanonood papalta nila ng sa tingin nila ay mas malaki ang kikitain nila kasi business yan eh business ang uh, sinehan uh, at the end of the day and uh, Katulad ng sinabi ko kanina, uh, I used to think na yung mga producers, producers lang ang may kagagawan. Kumbaga, ayaw lang nilang gumawa ng quality films. Na mga katulad ni na Vic Soto, diba? siya na nga yung actor. Hindi lang siya yung actor eh. Siya yung producer. Pwedeng-pwede siyang gumawa ng pelikula na hindi katulad nung mga pelikulang nilalabas niya every year na teka ano ba mga ano ngayon ito yung mga listahan ng ano ng film fest uh, movies ngayon kay Vic Soto dito daging nandito si Vic Soto syempre di ba Mission Unstoppable The Don Identity title pa lang mag-expect ka ba <laughs> ng ng something na something na hindi ano ba yun something impressive that something that would impress you uh, sa title pa lang, Mission Unstoppable. Alam mo yun, mga fans lang ni Main Mendoza ang manonood nito. 
and uh, I don't know, huh? Oh, if you enjoy this kind, these kinds of movies, ito, the mall, the merrier. Um, meron pang isa eh. <laughs> triple do, ano triple trouble, huli ka balbon, de ba? Kung trip nyo yan, sure, okay, walang masama dyan. walang masaba kung yan ang trip nyo. Pero ang sinasabi ko lang, may mga pagkakataon. Kung ikaw na ang producer, tapos ikaw pa ang actor, parang hindi, uh, kumbaga, wag mo na lang, sometimes, okay, okay lang na mag cash grab ka. Ang yaman mo na eh, di ba? Kailangan ba talaga every year, ganun na lang ang gagawin mo, parang huhututan mo na lang ang pera ng ang mga Pilipino, hindi mo bibigyan ng magandang kalidad na pelikula. Parang yan yung sinabi ni uh, ni uh, Lord De Vera sa sulat niya dati kay Vic Soto. Eh. Uh, going along the same line na kumbaga, yan ba ang uh, gusto mong maging legacy mo? Kumbaga, hanggang dyan na lang ba yung uh, kaya mong i-offer? Which I think Vic Soto Okay naman siya eh. I think he could uh, I think he could perform. He has more to give. I think kaya pa niya eh. Yun nga lang, he's settling down on creating these kinds of movies na na, na wala lang. Parang ano lang, parang cash grab niya lang at the end of the year na parang contento na siya. Ito na lang ang bibigay ko sa inyo. Hanggang ditong level na lang. Kahit kaya ko pa. Ganun ang dating sa akin eh. Kasi, sa totoo lang, kaya niya pa talaga. Okay? And, uh, so, yun yung dahilan kung bakit I thought, primarily, hindi, hindi, uh, hindi maganda gen- yung general consensus. Of course, may mga gandang pelikula. Okay? Yung, uh, Uh, I haven't seen it, pero yung pinaka, I think it was uh, reasonably, kumbaga, madaming magsabi, maganda daw yung pelikula ni ni Daniel Padilla, tsaka ni Kat, uh, Catherine Bernardo. Tapos, top, pinaka best, uh, pinaka malaking kinita na Pinoy movie ever. Something like that. So, okay naman daw yung review nun. Pero, but still, I would need to see it, okay, to confirm that. So, let's just leave it there. Sabi, sabi ng, mga, napan, yung, ng mga friends ko na nakapanood, okay naman daw. So, let's just leave it there. And I'm gonna take their word for it. Pero, especially during during uh, film fest, kasi almost film fest na lang naglalabasan ng, ano, eh, ng mga pelikula sa, ang mga dito sa Pilipinas eh hindi na hindi na ganun kadami hindi na ganun kadami na magkaroon na, na nakakakita ka ng minsan may mga weeks na walang local film I think may nangyayari yun lalo na ngayon hindi na ganun kadami yung sinehan sa mga mall at least dun sa pinapanoora namin I think apat lang ang sinehan dun and uh, most of the time or there have been plenty of weeks na pag nanonood kami wala akong nakikitang uh, pelikulang Tagalog on on that week Mi- meron naman paminsan-minsan pero most of the time parang konti okay so ang sinisisi ko noon ay mga producers kung bakit ganun ng quality ng pelikula kasi yun lang ang gusto nilang ibigay kahit kaya pa nilang magbigay pero since uh, dito sa development na to na eto si Juday balik tayo kay Juday uh, si Juday superstar to eh she is a legit superstar sa mga sa mga bata uh, sa mga seniors sa mga teenagers ngayon kung mapapanood niyo man to sa mga mga batang millennials, mga 25 years below. <clears throat> you probably uh, you probably know Judy Ann Santos. Well, the fact that you know her already says about 
how popular she is. Okay, kasi kung kilala mo siya, kasi konti lang yung mga ano eh, yung mga kasabayan niya na, ma- na nandito pa rin. Okay, so ganun katin dito si Judy Ann. At the ta- at the he- at her heyday. She's just parang queen siya. Siya yung reyna ng pelikula ng Pilipino during her day. Uh, mahal na mahal siya ng mga masa. You can compare her to Nora Honor or Vilma Santos, Sharon Coneta, ganyan. Ganong level si Judy Ann uh, back in the mid-90s siguro hanggang 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 mag-lay low siya. Kasi to me, ah, kasi hindi ako masyadong nanonood na rin ng TV even back then. She left uh, the industry, kumbaga nag-hiato siya or nag-lilo siya, lumalabas pa rin siya pero hindi nakatulad dati kasi para siyang si ano eh, para siyang yung mga mga bida ngayon eh, para siyang kada pagkatapos pa lang ng isang teleserye niya. Uh, pahinga lang ng konti, meron na ulit. <laughs> Parang ganun. Tapos yung mga telesere niya, pagkahaba-haba din. Okay, so, so talagang siya yung pinaka one of the, kumbaga magsasawa kang nakikita mo siya parate sa TV. Ganun. Para siyang, I would, I would say, mas, mas uh, sikat pa siya kay Ann Curtis dati. In terms of, kasi yung masses talagang kuhang-kuha niya eh. Mahal na mahal siya ng mga masses. And historically, sa Pilipinas, pag yung mga stars na katulad ni Judy Ann, mga umabot sa level niya, pag nag-comeback movie yan, dinudumog pa rin. Ginawa yan dati, nina, kasi bata pa ako nun, nina Nora Honor, biglang, uy, ang tagal na nawala ni Nora Honor, biglang may pelikula ulit si Nora Honor. Makikita mo yung mga, yung t- sa TV, walang, basta laging, laging, kumbaga big deal na big deal yun. Tapos pagdating sa, sa sinehan, makikita mo, madaming nanonood talaga. Dahil nagbalik si Nora Honor, o si Vilma Santos, o kung sino man yan, o si Sharon, yan. Sina, kahit nga sina Lord na Tolentino dati. Sila yung mga sikat na sikat kasi dati. So, I was expecting ganun din ang magiging kasi yun ang kinasanayan ko eh. Ganun din ang magiging reaction ng mga fans ni Juday. Ngayong I would say, parang ito yung comeback film niya eh. Kasi uh, uh, nakapeg dito sa Mindanao na this is Judy Ann's return to the Manila Film Festival. Diba? And eto, nilangaw. And to me, that is that is uh, that is so shocking. And also, it what it tells me too is wala, hindi lang producer ang problema. Ang problema din talaga ay mga mahanood. Kasi hindi nila pinapanood. Kasi, and uh, to me, pa, so, so na ano yung belief ko. Kasi yun ang pinapanghawakan ko dati eh, na parang the Filipinos are just being fed crap. Pero sa totoo lang, if you offer uh, the masses quality films, tatangkiligin nila yan. And hindi nila, basta lagyan, ilagay mo lang doon yung paborito nilang artista. Kasi minsan gagawa ka ng mga, mga films na, let's say, yung Bayaning Third World. Si Joel Torre, di ba? Hindi na siya, ano eh, hindi na sikat si Joel Torre nun eh. Kasi sikat pa rin si, ano, pero hindi na siya katulad ni, let's say, uh, kunyari, si uh, Daniel Padilla, di ba? Right now, di ba? Just for comparison. Wala siya dun sa peak ng popularity niya. And, uh, <coughs> etong si uh, Juday, big deal talaga siya. I don't know. Pero, dapat, 
dinumog siya ng mga fans niya. At hindi nangyari yun. So, bakit? So, I was thinking, ngayon, iniisip ko, what if si Juday, ang ginawa niyang comeback film, eh, itong The Mall, The Merrier. ba diba? O kaya, Miracle in Cell Number no. 7. ba diba? Kasi, kahit pa paano, based sa trailer, hindi ganun kabigat tong ano eh. Hindi katulad nitong Mindanao. Etong Kulyon tsaka Mindanao mukhang yan yung mga mga heavy heavy drama na mga challenging roles eh. Pero since it's Judy Ann, alam mo yun, magaling na artista yan eh. Whether you like her or not, magaling siya and uh, syempre gusto niya ng challenge. Yun yung sinasabi ko. Dapat magkaroon ka ng i-challenge mo yung sarili mo. Hindi katulad nung kina Vic Soto. Parang uh, 80s pa lang, ganyan na yung ginagawa nilang pelikula eh. ba? Diba? Hanggang ngayon, hindi, ayaw niyang mag-step up. ba? Diba? Yun yung, yun yung problema eh. Pero kung ganyan, he's well within his rights, pero if he, if he wants to, to elevate, alam niyan, he's, he's gonna leave the industry. Siyempre, tatanda at tatanda tayo, mawawala tayo, lahat tayo mangyayari yan. That's inevitable. And uh, mawawala siya ng hindi niya in-elevate yung craft niya. It looks like that's what's gonna happen unless ma-realize niya yung yung etong mga sinasabi ko tsaka yung mga sinabi ni Lourdes Vera dun sa open letter niya. But uh, ngayon it seems like ayaw hindi lang talaga din gusto ng mga tao, ng mga moviegoers, ang mga pelikula na mabibigat. And that's a little, that's shocking and also a little heartbreaking for me. Kasi, gusto kong i-elevate. I'm, I'm the type of person who wants to elevate my own craft and I appreciate when people Kumbaga, bilib na bilib ko sa mga taong ginagawa rin yun on what, uh, on their, on their own crafts. ba? Diba? And, uh, if you can elevate an entire industry, then, uh, parang super idol kita. Ganun. Ganun na ako eh. And, if, if, uh, walang nanonood, kasi based on, may mga na, I think it was Jeps Galion who uh, who said it to me. Yung yung huling pelikula ni Eric Mati. Si Jeps Galion ba? Maybe Nico David. I I don't remember. Pero yung huling pelikula ni Eric Mati na yun yung mga drugs na nga ba yun? Uh, nalimutan ko bigla. Ah. Basta yung nandun si Brandon Vera. Teka, anong, pa, anong pangalan nun? Uh, basta yun. <laughs> Hindi siya kumita. Kumbaga, nalugi daw yun eh. Either nalugi or they they barely broke even. So, basta walang kinita halos yung, yung pelikula na yun. Si Brandon Vera, si Ann Curtis, yun. Uh, and, uh, and that's already Brandon, that's already Ann Curtis. ba diba? And, kung ganun at least swerte pa yun kasi if they broke even swerte yun pero itong itong Mindanao tatlong araw pa lang yata tinanggal na sa tinanggal na sa sa sinehan malamang nalugi to and uh, I think it is the it is the viewers who are clearly to blame kung bakit nangyari yun. So, I don't know. I don't know. So, it's, kumbaga, nasira yung paniniwala ako na mga mga producer ang may kasalanan kung bakit, kung bakit uh, hindi ma-elevate ang ating movie industry. And, uh, it's an eye-opener. And, uh, so, there should be a different approach. Kasi, 
dati madali lang yung ano eh kung pro- producer ang ang may kasalanan all you need to do is to convince them to create mo- uh, better better written films better quality films pero kung yung mga nan- kung yung mga man- nanonood mismo ang hindi tatangkilik sa mga pelikula mas malaking problema di ba and uh, i don't know maybe the solution is uh, a little bit more technical than uh, what i uh, initially thought and uh, i don't know siguro kailangan na siguro baka babaan yung makarahanap ng paraan kung paano bababaan ang ticket papunta sa uh, para manood ng sine kasi right now it's 250 200 200 200 250 180 yata ang pinakamura I don't know kung may 180 pesos pa rin and uh, kung pamilya ka um, uh, film fest may bonus yung trabaho mo may bonus ka sa trabaho tatlong anak mo konti lang yung pera mo mahirap ka uh, kung 252 kung 200 na lang lima kayo 1000 yun di ba tapos uh, may uh, syempre kakain kayo di ba let's say 500 nagtipid kayo nun let's say 2000 you can't you can't sp- Kumbaga, bihira ka mag-splurge ng ganun. Let's say, kung ang trabaho mo, eh, let's say, janitor ka. Ganyan. O kaya, jeepney driver. Mahirap yun. Mahirap siyang gawin. And, uh, ngayon, mamimili sila kung anong, kaila, kung anong papanoorin nila. Uh, unang-una, hindi pang bata itong Mindanao. So, dun pa lang, medyo tanggal na siya. So, malamang, sa hindi, kesa kesa isugal niya dito sa sa ibang eto right about love pang ang demographic niyan malamang pang mga ano eh pang teens di ba sa so magtotropa pero kung pamilya ka either you go to a family film like etong cell number 7 o kaya dito sa mga comedy yung the mall the merrier tsaka the don i the don identity Well, pero silver lining siguro would be the fact that uh, uh etong miracle in cell number 7 is the top grocer, 'di ba? Doon sa mga pelikula na pang pwede ang buong pamilya, itong miracle num- in cell number 7 ang ang uh, kumbaga nanalo. Hindi itong the mall the merrier, hindi itong uh, triple double triple trouble okay so people still chose something that's a little bit more meaningful compared to these other three so maybe that's a silver lining okay pero yung mga yung mga pelikula ng Mindanao siguro maganda siguro dapat hindi nila sinabay ito sa film fest. Pero they were, for sure, they were banking on the star power of Judy Ann Santos. And uh, they failed. Siguro nga, dapat hindi nila, ano, hindi nila sinabay sa film fest tong Mindanao. I don't know. I don't know. But uh, it's not a good, it's not good news for Pinoy cinema and uh, I don't know uh, again my title is uh, a little hyperbolic but it is what it is and uh, that's it for now uh, Power hindi pala Comics Man Daily Gerald Dorado kita kits ulit Snod. bye paalam